Hello, welcome to Filmy Focus Star Talk with Nisha. வர வந்துட்டு இருக்க எல்லா எபிசோடுக்கும் நீங்கள் நிறைய ரெஸ்பான்ஸ் கொடுத்துருக்கீங்க நிறைய பாசிட்டிவ் கமெண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்கீங்க சஜஷன்ஸ் கேட்டிருக்கீங்க இந்த ஆர்டிஸ்ட் கூட்டிகிட்டு வாங்கன்னு கேட்டுட்ருக்கீங்க நாங்கள் எல்லாமே பார்த்துட்ருக்கோம் படிச்சுட்ருக்கோம் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் த சச் பாசிட்டிவ் அண்ட் லவ்லி ஃபீட்பேக்ஸ் நீங்கள் கேட்ட ஆர்டிஸ்ட்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நாங்கள் கூட்டிகிட்டு வர ட்ரை பண்ணிகிட்ருக்கோம் அண்ட் முக்கியமாக ஒரு விஷயம் என்னென்னா எல்லோரும் நீங்கள் என்ஜாய் பண்ணுறீங்கன்றது பார்க்கும் போது ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது ஐ எம் ஆல்சோ ரியலி எக்ஸைட்டட் ஏன்னா இதில் வர கெஸ்ட் எல்லாமே கொஞ்சம் ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருக்காங்க நான் புதுசாக தெரிஞ்சுக்க வேண்டியவங்களாக இருக்காங்க ஸோ எனக்கும் ரொம்ப ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்கவங்களெல்லாம் மீட் பண்ணி பேசுகிறதுக்கு ஸோ அந்த வகையில் இன்றைக்கும் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கெஸ்ட் இருக்காங்க ஸோ அவங்க யாருன்னு பார்த்துலாமா இன்னைக்கு நான் பயங்கர எக்ஸைட்டடாக இருக்கேன் என்னை பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஏன்னா இன்னைக்கு வரப்போகிற கெஸ்ட் அப்படி ஹி இஸ் மை பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் குரு ட்யூட்டர் அண்ட் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து பண்ண ப்ராஜெக்ட் வந்து மக்களை நிறைய பேருக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சது கதாபாத்திரங்களா ஸோ இந்த ஷூட் சாக்க வச்சு அவர் ரொம்ப நாள் கழிச்சு மீட் பண்ணுறேன் எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் நீங்கள் கெஸ்ட் பண்ணியிருப்பீங்க நான் நம்புகிறேன் ஸோ இட்ஸ் நல்லது அண்ட் ஸ்ரீ கணேஷ் ஓகே நான் உள்ளே போகிறேன் கா How are you? God's grace. How are you? How are you? I am fantastic. Shri, do you remember when we started the Thalani Pukkal? We are going to talk to each other. You are going to talk to each other. I am going to talk to each other. And when we are going to talk to each other, we are going to cut. I am going to tell you what I am going to say. I am going to tell you what I am going to say. Oh, I am going to tell you what I am going to say. Obviously, I am going to tell you what I am going to say. I am going to tell you what I am going to say. அதுக்கப்புறம் இது அப்படியே இருந்துச்சு என்னடா அந்த பொண்ணு நம்மளோட அழகாக இருக்குது நம்மளோட ஹைட்டாக வர இருக்குது அது ஒரு பக்கம் அது ஓடிட்டு இருந்தது சரி ஓகே ஆனால் ஒரு ஃபார்மாலிட்டிக்கெலாம் சொல்ல நிஜமாலுமே வந்து அந்த மாதிரி சீன்ஸும் அந்த மாதிரி கெமிஸ்ட்ரி அதுக்கப்புறம் எனக்கு வரவே இல்லை சீரியஸாகவே தேங்க்யூ ஸ்ரீ தேங்க்யூ நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு என்னை பார்த்தோன்னே என்ன நினச்சிங்க ஸ்ரீ நான் சொல்லலை திமிர் பிடிச்ச கூட நினச்சேன் அப்புறம் அப்புறம் பல அப்புறம் கேட்டேன் ஏன் இந்த பொண்ணு கூட அப்போ வந்து ஏன் இந்த பொண்ணு உயரமாக இருக்குது சரி என்ன பண்ணுறது அதுக்கப்புறம் நடிக்க நடிக்க வந்து என்னென்னா நம்மளுக்குள்ள அந்த கேட்டுப்போம் நீ எனக்கு சொல்லுவேன் இதில் இந்த வேர்டு போட்டுக்கோ இப்படி கலைக்கும் போது இப்படி போட்டுக்கோ ஏன்னா என்னோட கேரக்டர் வந்து அது வந்து ஒரு 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 மாதிரியான அப்படி இப்படி 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 போகிற கேரக்டர் ஸோ இந்த வார்த்தை கலாய்க்கலாம் அப்படின்னு அண்ட் வெல் யூ ஆர் டூயிங் ஆல்சோ யூஸ் டாஸ்மி இது ஓகேவா இது ஓகேவா ஆடு நான் அங்கேருந்து கண்டு காட்டுவேன் இல்லை ஒன் மோர் போகலாம் யூ ஷுட் யூ ஆல்சோ டென் மே இல்லை இல்லை ஒன் மோர் போகலாம் இப்படி பெட்டராக நீங்கள் ஒன்றும் பெட்டராக பண்ணுங்கள் ஸோ அந்த இது அந்த கிவ் அண்ட் டேக் இருந்ததுனால தான் அந்த சீன்ஸும் நல்லா வந்துச்சு and obviously அந்த சேனலுக்கு வந்து ஜீ தமிழுக்கு அதுதான் ஃபஸ்ட்டு ஹிட்டு கரெக்ட் கரெக்ட் ஜீ தமிழ்னு வெளியே தெரிஞ்சதே தலையணை பூக்கள்னால தான் சரி அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு நிறைய சீட்ஸ் வந்துச்சு ஆனால் அந்த ஸ்டார்டிங் வந்து நம்ம ஹவுஸ் விக்ரம் விக்ரமில் நடிச்ச எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பார்த்து சொல்லுங்க விக்ரம் ஆக்சுவலாக வந்து நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை என்னென்னா என்னோட கசின் மகேந்திர தான் என்னோட கசின் தெரியும்ல ஸோ அவன் என்ன பண்ணால் அப்படியே கமலாசன் சார் கொடுக்க படம் ஆரம்பிக்கணும் நான் தான் டோட்டலாக எல்லாம் பண்ண போகிறேன் இனி வந்து சும்மா டேரக்டரை பார்த்துட்டு போனால் சொன்னேன் நான் எதுவும் சீரியலில் ஓரமாக பண்ணிகிட்ருக்குறேன் அதில் வந்தேன்னா பெரிய பெரிய ஆக்டர்ஸ்லாம் இருக்காங்க நம்ம வந்து தேவை இல்லாமல் நான் ஓரமாக நிற்க வேண்டியதாக இருக்கும் ஏற்கனவே நம்மளுக்கு வந்து ரொம்ப ஒரு மன உளைச்சல் இருக்கும் அது ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் ஆகிடும் வேணாம் நீ அதுக்கு வராத சும்மா டேரக்டர் வந்து நீ வந்து பேசிட்டு போகணும் உனக்கு அந்த ரவுடி பசங்களும் நிறையா தெரியுமே அதனால் நீ வந்து அந்த உன்னோட ஸ்டோரிஸ் நான் சொல்லு ஏன்னா இந்த கதை அந்த மாதிரி தான் வருதுன்னு ஸோ நான் ஃபஸ்ட்டு வாட்டி பார்க்கும்போது அப்போ வந்து விஜய் சதுபதி சார்லாம் இல்லை அப்போ வந்து டிஸ்கஷன் என்ன போய்ட்டு இருந்துச்சுன்னா லாரன்ஸ் மாஸ்டர் என்ன பிரபுதி தான் அண்ட் லாரன்ஸ் மாஸ்டர் தான் வந்து ஆல்மோஸ்ட் அப்படி தான் இருந்துச்சு அண்ட் அந்த கேரக்டர் வந்து ஒரு ஐ கெஸ் நான் அவங்க பேசுனது கேட்ட வரைக்கும் ஒரு நார்த் மெட்ராஸில் இருக்க பாக்ஸர் மாதிரி தான் அந்த கேரக்டர் வந்து அவங்க என்னோட பாக்ஸிங் மாஸ்டர் எல்லாமே நாங்கள் எல்லாமே நார்த் மெட்ராஸ்னால அதை பற்றி பேசுறதுக்கு தான் மைந்தர் சொன்னான் ஸ்வீட்டுக்கு கொஞ்சம் தெரியும் அப்படின்னு சரி அப்படின்னு பேசிவிட்டு அவர் நம்ம ஸ்வீட்டாக பேசினார் லொக்கேஷன் எல்லாம் பேசி முடிச்சு வந்துட்டோம் அதுக்கப்புறம் ஒரு
எனக்கு புரியல இப்படியே பாட்டுருக்குறேன் அதனால் நான் வந்து உங்களை விஜய் சேதுபதி சார் கூட போடலாமா இல்லைன்னா ஃபகத் சார் கூட போடலாமான்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கிறேன் பட் ஃபகத் சார் கூட கரெக்டாக இருக்கும் ஹேர் கட் பண்ணாதீங்க தாடி எப்படி வச்சுருங்க நான் வந்து எனக்கு என்ன எப்படி ரியாக்ட் பண்ணுறதே தெரில அவரே நினச்சிருப்பார் என்னடா இவனுக்கு சான்ஸ் தரும் ஏன் பப்பா பேன்னு பார்த்துட்டு இருக்காங்க எந்திரிச்சு கை கொடுக்குறாரு சூப்பராக இருக்கும் கேரக்டர் நீங்கள் பண்ணிவிடுங்க இல்லை ஃபைட்லாம் வரும் அப்படின்னாரு சரி சார் சரி சார் நேரம் வெளியே வந்துட்டு மாதிரி கேட்டு என்னடா பண்ணுறேன் என்ன ஒன்று கேட்கவே இல்லையாடா இது இல்லைடா பெரிய படம்டா இதில் போயிட்டு நம்ம சும்மா பின்னாடி நிற்க வேண்டியதாக இருக்கும் வேணாம் நீ வாயை மூட்டு பண்ணு அப்படின்ட்டான் ஷூட்டிங் ஃபஸ்ட்டு நல்லாம் போகும்போது பயங்கர மடம் உழைச்சி என்னனே புரியல என்னடா சும்மாவே நிற்க வைக்கிறாங்க ஆனால் அதுக்கப்புறம் போக போக தான் எனக்கு விஷயம் தெரிஞ்சது சரி கமலஹாசன் சார் விஜய் சேதுபதி சார் ஃபகத் ஃபாசல் இவங்கெல்லாம் நடிக்கிறத பார்க்கறதே மிகப்பெரிய விஷயம் இப்போ நானாவே ஒரு சர்க்கிள்குள்ள இருந்துட்டு சீரியல்குள்ள இருந்துட்டு இதுதான் ஆக்டிங் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருந்தேன் ஜாப் நீங்க வந்து அப்படி த குறைச்சி சொல்றீங்க இல்ல இல்ல அது வந்து என்னன்னா ஓகே அது ஒரு ஆர்வ கோளாறு விஷயத்துல பண்ண வேண்டிய பட் ஒரு ரிஃபைன்ட் ஆக்டிங் அதுக்கு மேல ஒரு விஷயம் இருக்குல்ல இந்த ஷாக்குன்ற நம்ம சீரியல்ல ஷாக்கு ஷாக்கு கண்ணத்துற கண்ணத்து அப்படி ஒரு விஷயமே படத்துல கிடையாது இல்ல ஸோ இவங்களாம் நடிக்கும் போது நான் வந்து ஓகே நம்ம வந்து ஒரு இன்ஸ்டியூட் சேரலான்னு இருந்தேன் ரொம்ப நாளாக சரி நம்மளுக்கு எருமாடு வயசு ஆனாலும் பரவாயில்ல நம்ம போய் இன்ஸ்டியூட்டில் சேர்ந்துருவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாண்டிச்சேரியில் ஒரு இன்ஸ்டியூட்லாம் கேட்டு வச்சுட்டேன் சரி நம்ம நிறைய நாளாக கேட்பேன் நான் வந்து யூஸ்ட் ஆஸ்ட் ஏதாவது இன்ஸ்டியூட் நான் அப்போ என்னென்னா ஒரு லட்ச ரூபா ரெண்டு லட்ச ரூபா கேட்பாங்க நம்ம இது விட்டுட்டு சீரியல் விட்டு போக முடியாது இதெல்லாம் இருந்துச்சு பட் நல்ல பேமெண்ட்டு பெரிய பெரிய ஆக்டர்ஸ் கூட நல்ல ஒரு ட்ரீட்மெண்ட்டு இதெல்லாம் கொடுத்து நம்மளுக்கு ஒரு ஆக்டிங் கற்றுக்கிற இடம் வந்து விக்ரம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கே உள்ளே போனதுக்கு அப்புறம் தான் எனக்கு வந்து ஓ இவ்வளோ வருஷமாக நம்ம பண்ணது ஆக்டிங் கிடையாது இதுதான் ஆக்டிங் அப்படின்ட்டு ஐ லேர்ன் மெனி திங்ஸ் லவ்லி ஹவ் இஸ் ஃபாத் சார் ஏன்னா எனக்கு ஃபாத் ஃபாசில் ரொம்ப பிடிக்கும் ஃப்ரம் இஸ் மலையாளம் ஃபிலிம்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப பிடிக்கும் ஹவ் இஸ் இட் ஒர்க்கிங் வித் ஹிம் இன் ஃபாசில் முதல் நாள் பாண்டிச்சேரியில் தான் ஷூட்டிங்கு அந்த இன்டர்வல் பிளாக்கில் உள்ள வரும் அந்த அதுதான் கரெக்டாக அந்த இதுக்குள்ளே வரணும் வந்தார் அப்போ தான் ஃபஸ்ட்டு அவர் வாட்டி பார்க்குறேன் யூஸ்வலாக என்ன நினைப்போம் ஆக்டர்ஸ் கொஞ்சம் இதாக இருப்பாங்க பேச மாட்டாங்கன்னு அவராக வந்து கை கொடுத்தாரு பேர் என்ன அப்படின்னு கேட்டார் சார் ஸ்ரீ அப்படின்னு ஆ ஓகே அன்னிலேருந்து கடைசி வரைக்கும் பேர் அப்படியே மைண்டில் வச்சுருந்தார் அவர் அப்படியா என்ன பண் இதுக்கு என்ன பண்ணிங்க இல்லை அப்படி பேசிகிட்டு இருக்கும்போது ஓகே ஷார்ட் அப்படின்னாங்க அவருக்கு அவர் பின்னாடி நாங்கள் நடந்து போனோம் யூஸ்வலாக வந்து சீரியல் அப்படி சினிமாவில் வந்து கேமராவில் தெரியணும்னு நிறைய பேர் ஆசைப்படுவாங்க முதல் ஷார்ட்டே நான் போய் நின்றுட்டு இருக்கிறேன் நம்மளே பயங்கர ஆறடி அஞ்சாங்களா அங்கே நின்னோடனே ஃபகத் சார் வந்து என்னோடய ஹைட்டு தான் ஸோ நான் என்ன பண்ணேன் சரி ஃபகத் சார் இருக்காரு நம்ம பேலன்ஸ் பண்ணி ஹைட்டாக நிறைய பேர் இருப்பாங்க அந்த நடந்து போகிற ஃபஸ்ட்டு ஷார்ட்லேயே என்னை தள்ளி அது தொட்டிலாம் தட்டி வெளியே தள்ளி விட்டானுங்க ஐயோ எனக்கு புரியல ஃபஸ்ட்டு அப்புறம் கூட ஒரு ரெண்டு பேர் நடிக்கிற வந்தாங்க சார் சினிமாவில் சில பேர் இப்படி பண்ணுவாங்க அப்புறம் வந்து டேரக்டர் பார்த்துட்டு இந்த பாருங்கள் இதுதான் பொசிஷன் இவர் இங்கே இருக்கணும் இவர் இங்கே இருக்கணும் இங்கே இருக்கணும் யாரும் யாரையும் தள்ளக்கூடாது அடிச்சுக்க கூடாது கரெக்டாக வரணும் அப்படியா அப்படி தள்ளி விட்டுலாம் வருவாங்க என்ன இது படத்தில் ரொம்ப காமன் அப்படியா ஓகே அதுக்கப்புறம் அது டேரக்டர் வந்து அதை பார்த்துட்டனால அவர் கரெக்டாக இது பண்ணிட்டார் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஒரு சீன்ஸாக போயிட்டு இருந்தது ஒரு ஒரு நாள் ஒரு ஒரு நாள் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு செவன் ஹண்ட்ரட் எயிட் ஹண்ட்ரட் ஜூனியர் ஆர்டிஸ்ட் அது இல்லாமல் வெறும் கேரவனாக நிற்குது நம்மளுக்கு நல்ல ட்ரீட்மெண்ட்டு நல்ல ரெண்டு இருக்கு ஒரு இதில் விஜய் சேதுபதி சாருக்கு அந்த படத்தில் யூஸ் ஆனோம் ஹமனி பிரதர்ஸ் அவங்க எல்லாம் ஒரு கேரவனில் அவங்க எல்லாமே 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 தெரிஞ்ச ஆக்டர்ஸு டெல்லி கணேஷ் சாரோட பையன் சாந்தி கண் இஸ்கோ சாந்தி கண் ரொம்ப க்ளோஸ் அவங்க தம்பி அவன் ஒரு நாலஞ்சு படத்தில் ஹீரோவை நடிச்சுவேன் அதுக்கப்புறம் கோகுல் அதுக்கப்புறம் ரமேஷ் திலக்கு ஒரு பெரிய பட்டாளமே இருக்குது வினோத் சார் அப்படின்னு ஓகே இந்த நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்ப்பா ஆளுக்கு ஒரு க்ளோஸ் வச்சாலே பெரிய விஷயம் இந்த படத்தில் ஆளுக்கு ஒரு க்ளோ நான் என்னோட என்னோடய மைண்டெல்லாம் இந்த படத்தில் நம்மளுக்கு ஒரு க்ளோஸ் வந்தால் போதும் ஒரே ஒரு க்ளோஸ் இந்த படத்தில் நம்ம தெரிஞ்சால் போதும் டைலாக்லாம் ஆசைப்படக்கூடாது அப்படின்னு அந்த சீக்வன்ஸ் முடிஞ்சது அதுக்கப்புறம் எனக்கு வந்து லோகேஷ் கனராஜ் சார் அவரோட ஏடிஸ் அசோசியேட்ஸ் தான் சொல்லணும் ஏடிஸ் கூட சொல்ல மாட்டேன் நம்ம பெரியவங்க நம்ம சீரியல் வந்துருக்கோம்
கேட்குறாங்க ஃபைவ் பேஜஸ்ஸா ரவுண்ட் வரணும் எத்தனை எத்தனை இடையில் வருவேன் அப்படின்னாரு நான் டேரக்டர் சொன்னா சார் நான் ஒரு டேக் போகிறேன் எவ்வளோ போகிறீங்க ஃபுல்லாக போகிறோம் சார் நம்ம தான் சீரியலில் முப்பது பக்கம் நாற்பது பக்கம் பேசுவாங்க இன்னொரு பெரிய பிளஸ் என்னன்னா நீ பேப்பரில் இருக்க தான் பேசணும் அப்படின்னு வந்து லோகேஷ் சார் சொல்ல மாட்டார் ஓகே நம் நம்மளோட இதுக்கு விட்டுருவார் தெரிஞ்சதுன்னா <laughs> எல்லாருக்கும் ஒரு ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் வந்துச்சு ஓகே ஸ்ரீ கொடுத்தா பேசிடுவாங்க அதுக்கப்புறம் அதை டைலாக்னாலே எனக்கு தான் கொடுப்பாங்க ஓ சூப்பர் ப்ளஸ் தான் வச்சு பட் ஐ வாஸ் வெரி ஹாப்பி நான் வந்து தியேட்டரில் வந்து உங்களை அந்த வெள்ளித்திரையில் பார்க்க வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்தது அண்ட் வெப் சீரீஸில் கூட நீங்கள் நடுவில் எதுவும் ஆமாம் சின்ன வில்லனாக வந்து எதுனாலும் விடுறது இல்லை எதுனாலும் விடுறது இல்லை சி வீட்டில் சும்மா உட்காரக்கூடாது கரெக்ட் ஓகேவா ஒரு ஒரு ஃப்ரேமில் கூட போய் சும்மா நிற்கலாம் ஆனால் வீட்டில் சும்மா உட்காரக்கூடாது அதில் நான் ரொம்ப கிளியர் சின்ன கேரக்டர் பெரிய கேரக்டரில் இல்லை யூனோ நம்மளும் ஸ்க்ராச்லேருந்து வந்தவங்க ஸோ நம் நம்மளுக்கு தெரியும் இது எவ்வளோ பெரிய விஷயம்னு ஸோ இதில் வந்து நான் இப்படி கொடுத்தா தான் நடிப்பேன் நான் ஹீரோவாக தான் நடிப்பேன் பெரிய கேட்டர் தான் நடிப்பேன்லாம் கிடையாது கொடுத்ததும் ஒழுங்காக பண்ணிவிட்டு போகணும் எத்தனையோ பேர் வேலை இல்லாமல் இருக்காங்க ஸோ காட்ஸ் கிரேஸ் நம்மளுக்கு வேலை கிடைக்கிறதே பெரிய விஷயம் அதனால் எதுவாக இருந்தாலும் போய் பண்ணிடுறது ஒரு விஷயம் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இப்படி தான் பண்ணணும் அப்படி தான் பண்ணணும்னு எந்த ஆட்டிடியூடும் இல்லாமல் எதுக்கு எடுத்தாலும் பண்ணுறேன் தேங்க்யூ ஃபார் த லெசன் யூ யூ டோல் மீ வந்து ஞாபகம் இருக்க தெரியல என்னென்ன வேணும் எழுதுங்க அப்படின்னா ஆ எனக்கு என் கையெழுத்து எனக்கே புரியாது ஸ்கூலில் எழுதுனா சரி யூ டோல் மீ இதெல்லாம் எனக்கு வேணும் இதெல்லாம் வேணும் நான் சொன்னேன் எனக்கு லைஃப்ல இது வேணும் இது வேணும் இப்படி நடிக்கணும் இப்படி பண்ணோம் இதெல்லாம் யூ ரைட் டவுன் ரைட் டவுன் அதை எடுத்து வச்சுக்கோங்க அந்த பேப்பர் ஸ்டில் ஹேவ் தட் அப்படியா என்னோட பைபிள்குள்ள அந்த பைபிள் வந்து என்னோட மேக்கப் பேக்ல தான் இருக்கும் அதெல்லாம் நடந்துச்சா எல்லாமே முக்கவாசி நடந்துருச்சு பார்த்தீங்களா பாசிட்டிவ் அஃபர்மேஷன் ஆல்வேஸ் ஒர்க்ஸ் ஐம் சோ ஹாப்பி எனக்கு நல்லா ஞாபகம் இருக்கு நான் வந்து சூட் போட்டால் நான் சொல்லுவேன் ஏங்க நான் டிடிஆர் மாதிரி இருப்பேன் ஒரு சீனில் வந்து நான் வந்து பிளேசர் போட வேண்டியதாக இருந்துச்சு நான் தலைகையில் நின்று போடவே மாட்டேன் அப்படின்ட்டு சார் நான் வந்து ஜீன் டோன் ஜீனு டிஷர்ட்டு இப்படி வந்து அப்படி தான் இருக்கும் என்னால் போட முடியாதுன்னு கடைசி வரைக்கும் என்ன பண்ணிட்டேன் எடுக்கவே இல்லை தென் யூண்டி போயிட்டு எனக்கு வந்து ஒரு ஸ்பான்சர்லேருந்து அந்த இது எடுத்து கொடுத்துட்டு அதை போட்டு நான் நடித்தேன் கரெக்ட் ஸோ சி இது வந்து இன்றைக்கி நிறையா ஆக்டர்ஸ் கூட இல்லை ஹெல்பிங் ஈச் அதர் அது வந்து நம்மளோட காஸ்ட்யூம்ஸாக இருக்கட்டும் நம்மளோட வாட் எவர் ஆக்டிங்காக இருக்கட்டும் டைலாக்ஸாக இருக்கட்டும் அது இருந்தாலே ஒரு மிகப்பெரிய விஷயம் அது அது ஏன் எனக்கு வந்து இப்போ சொல்லுங்கள் எப்போவுமே வந்து எங்கே ஏதாவது இன்டர்வியூ அது பெரிய அவார்ட் ஷோ இருக்கும் நம்மளை வந்து பெருமைப்படுத்துகிற மாதிரி ஒரு இடத்துக்கு கூப்பிட்டு போவாங்க அப்போன்னு பார்த்து இருக்கிறதுலே ஒரு அழுக்கு சட்டையோட எடுத்து போட்டு வரீங்கன்னு ஸ்ரீ ஏன் ஸ்ரீ இப்படி பண்ணுறீங்க அப்படின்னு நாவே நான் வாங்கி தரேன் ஸ்ரீ ப்ளீஸ் அப்படின்னு எனக்கு அது இதே இந்த அந்த 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 இதே ஃபுட் பிளேசர்லாம் போட்டாலே பிடிக்காது அது என்னமோ எனக்கே வந்துடும் ஓகே நம்ம இப்போ அப்பர் பர்த்தான் நம்ம கேட்பாங்க டிடிஆர் மாதிரியே நம்ம இருப்போம் அதை போடக்கூடாது அது அது என் கல்யாணத்துக்கே போட்டு டக்குன்னு ஊற்றுட்டேன் நான் எனக்கு செட் ஆகாது அது ஸோ எனக்கு அது எப்போதுமே வந்து எனக்கு என்னென்னா கேஷுவலாக இருந்திருந்தோம் ஒரு ஒரு நம்மளுக்கு ஒரு டோன் ஜீனு ஒரு ட்ராக்கு ஒரு டிஷர்ட்டு அவ்வளோதான் பட் நான் அதுலேயும் வந்து மாற்றி விட்டேன் ஆமாம் ஆமாம் நிஜமாலும் ஒரு சீன் பாட்டு ரொம்ப நல்லா இருந்தது அது நம்ம தலைமை பார்க்கும் இல்லை நிஜமாவே ரொம்ப நல்லா இருந்தது அண்ட் இந்த மெட்ராஸ் பாஷை வந்து எப்படி கற்றுக்கிட்டீங்க நீங்கள் இது கற்றுக்கல இது ரத்தத்தில் இருக்கிற ஒரு விஷயம் சி என்னை வந்து எங்கள் அப்பா வந்து பெஸ்ட் ஸ்கூலில் தான் போடணும் என் பையன் படித்து பெரிய ஆள் ஆகணும்னு சொல்லி தான் டான் பாஸ்கோ எக்மோரில் டான் பாஸ்கோவில் இருக்கவங்க எல்லாரும் எங்கள் அப்பா சொல்லி ஏய் ஸ்கூலில் இங்கிலீஷ் தாண்டா பேசணும் இங்கிலீஷ் பேசுகிற ஸ்கூல் செகண்ட் லாங்குவேஜ் ஒன்று தமிழே கிடையாதுரா போன ஹிந்தி சொல்லித்தரேன் புரியுதா ஹிந்தி ஆனால் அப்புறம் தான் அவர் ரியலைஸ் பண்ணார் அவனுக்கு இங்கிலீஷும் வரல ஹிந்தியும் வரல ஏன்னா நான் சுற்றின பசங்க அந்த மாதிரி ஓகே ஸோ எனக்கு ஸ்கூல்லே வந்து நான் கரெக்டாக டென்த்து முடித்து ஹால் டிக்கெட் வாங்குற நேரத்தில் பிரின்ஸிபல் வந்து காலில் விழுந்து தயவு செய்து வெளியே போயிடு டான் பாஸ்கோ ஹிஸ்ட்ரிலேயே ரவுடி பசங்களை ஸ்கூலுக்குள்ளே கொண்டு வந்து சண்டை போட்டவன் யாருமே கிடையாது நீ ஒருத்தன் அதே மாதிரி டான் பாஸ்கோ அந்த வெளியே போர்டு இருக்கும் அந்த செஸ் பிளேயர் விஸ்வநாதன் அவர் அருண் சாமி இவங்க எல்லாமே எங்கள் ஸ்கூல் தான் அவங்க பேர்லாம் இருக்கும் ஸோ நான் இந்த பேரில் கிடச்சில அவன் போடணும் மூணு மார்க் எடுத்தவன் ஹிந்தி
படிப்புன்றது ரொம்ப முக்கியம் நிஷா மாதிரி படிச்ச போட்டு அது இல்ல ரிமெம்பர் நம்ம வந்து இந்த டயட்ஸ் எல்லாம் பயங்கரமா ஃபாலோ அதாவது போர்ஸ் பண்ணன அவங்களே உங்களையும் அழக பண்ணியோ வந்து அந்த அந்த டயட் அதெல்லாம் இன்னும் ஃபாலோ பண்றீங்களா அந்த டயட் ஃபாலோ பண்ண முடியுமா நல்லா நியாயம் இருக்கு அது என்ன என்ன டயட் அது அது ஜிஎம் மோட்டர் அது ஃபாலோ பண்ண தேவையில்ல அது முதல் ஒரு நாள் ஃபுல்லா ஜூஸ் ஆகுறோம் ஏழு நாள் ஆறாவது நாள்லாம் பக்கத்துல டைலாக் பேசுறவங்க காதல கேக்குற காதல் அடைச்சு போச்சு கண்ணு தெரியல அழக அப்ப நாலு காலெல்லாம் தவந்து ஒரு படத்துல கவுண்டமணி வந்து லூஸ் மோஷன் ஆயிட்டு இப்படியே நடந்தவரு அவன் அந்த மாதிரி தான் எனக்கு கண்ணும் தெரியல ஒன்னும் தெரியல அதுக்கப்புறம் நீங்க திருட்டுத்தனமா போய் என் கண்ணுல படாம போய் சப்பாத்தி சாப்பிட்டீங்களா நீங்க பட் நீங்க வந்து எங்க ஷூட்டிங் இருக்குதோ அந்த ஏரியால வந்து ஒரு ஜிம் மெம்பர்ஷிப் வாங்கி வச்சிருவீங்க கரெக்டா எத்தனை ஜிம் மெம்பர்ஷிப் இருக்கு இப்போ ஊர்ல இருக்க எல்லா ஜிம்லயும் மெம்பர் இப்ப என்ன தருவா ஜிம்மை விட்டுட்டேன் இப்ப என்ன பண்ணுவேன்னா பெசனங்களில் போய் ஒரு கலரி கிளாஸ் போயிடுவேன் ஓகே அதுக்கப்புறம் நார்த் மெட்ராஸ்லேருந்து என் பாக்ஸிங் பாக்ஸிங் போயிடுவேன் இல்லைன்னா இப்போ எனக்கு வந்து என்னோடய ஜிம் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ்னால ஷூட் முடிச்சிட்டதுக்கப்புறம் நைட்டு ஒரு மணிக்கு பேய் மாதிரி தனியாக ஜிம்மில் உட்காந்துருப்பேன் அப்படியா ஆமாம் ஐயோ போய் வெயிட்ஸ்லாம் போட்டு ஏன்னா சி ரொம்ப இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு ரொம்ப கிளியர் ஆகிடுச்சு சி எந்த கேரக்டராக இருந்தாலும் பண்ணோம் நாளைக்கு ஒரு குடிகாரன் கேரக்டர் கொடுப்பாங்க ஒரு சிக்ஸ் பேக் கூட ஒரு குடிகாரன் நான் பார்த்ததே கிடையாது இல்லை ஒரு 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 வில்லேஜ் ஸோ எல்லாத்துக்கும் செட் ஆகிற மாதிரி ஃபிட்னஸ் மட்டும் இருந்தால் போதும் ரொம்ப இந்த மஸ்குலராக இருக்க வேணான்றதுல ஸ்ரீ ரங்கூன் படத்தை பற்றி சொல்லுங்கள் ஸ்ரீ ஹவ் வாஸ் த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நான் எனக்கு ஒரு நல்ல ஒரு கேரக்டர் அப்படின்னா ரங்கூன் தான் ராஜ்குமார் ஸோ ராஜ்குமார் எப்படின்னா டாஸ்க் மாஸ்டர் அப்படியே ஆப்போசிட் டு லோகேஷ் கனவேசர் பேப்பரில் என்ன இருக்கோ அப்படியே வேணும் ஏன்னா அவர் ஒரு ஐடியா வச்சுருப்பார் மெட்ராஸ் லேங் வேறு அந்த மெட்ராஸ் லேங் அங்கே கம்மா தான் அங்கே கம்மா தான் இங்கே ஃபுல் ஸ்டாப்னா இங்கே ஃபுல் ஸ்டாப் தான் அண்ட் மோர் ஓவர் வந்து அந்த படத்தில் வந்து ஒரு ஒரு ஆல்மோஸ்ட் ஒரு வில்லன் ரேஞ்சில் இருக்கும் கௌதம் கார்த்திக் கூட ஒரு ஒன் டு ஒன் ஃபைட்டும் இருக்கும் வி ஷார்ட் தட் ஃபைட் ஃபார் த்ரீ டேஸ் அதை டூப்லாம் பண்ணாமல் போடாமல் பண்ணி நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எனக்கு ஆஸ் அ ஆக்டர் எனக்கு வந்து அந்த படம் ரொம்ப பிடிச்சது அண்ட் ராஜ்குமார் இன்னொரு படமும் பண்ணுறாரு அதுவும் கண்டிப்பாக காட்ஸ் கிரேஸ் காட்ஸ் வில் அதுவும் கண்டிப்பாக பண்ணுவேன் Oh, lovely, lovely. So, that's your favorite film. Terry, tell me. Terry, you're the opening. Then, you're the opening. Then, you're the opening. No, you're the opening. 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 That's why you're the opening. That's why I know. Why? See, விஜய் சாரை வந்து சி இப்போ விஜய் சார் அந்த மாதிரி தான் நம்ம கொடுக்கணும் விஜய் சாரை வந்து எனக்கு சஞ்சீவ் மூலியமாக நான் டுவெல்த்து போ நாங்கள்லாம் டுவெல்த்து வந்து என்னென்னா ஸ்கூலில் போடல வெளியே போட்டிருக்கேன் அப்போ வந்து எங்கள் ஸ்கூல் டவுன் பாஸ் ஸ்கூலில் வந்து ஒரு ஒரு சின்ன ஒரு ஒரு கெட் டுகெதர் பண்ணி இருந்துச்சு அதுக்கு நானும் போயிருந்தேன் அப்போ வந்து சஞ்சீவ் சொன்னான் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி விட்டா இவர் தான் எஸ்ஐ சந்திரசேகரோட பையன் படத்தில் நடிக்க போகிறாரு விஜய் அப்படின்னு அப்போ வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருந்தோம் சஞ்சீவ் மூலியமாக தான் ஸோ சில நேரங்களில் ஹோட்டல் சாப்பிட போவோம் அப்போ வந்து போலிங் ஸ்டோ போலிங்லாம் இது அப்போ கூட போவோம் அவர் எப்படின்னா அப்போவே வந்து என்ன சரி எப்படி இருக்கீங்க நல்லாயிருக்கா அவ்வளோதான் பேசுவார் இதெல்லாம் முடிச்சு ரொம்ப நாள் கழித்து அவர் எங்கே நான் மீட் பண்ணுறேன்னா என்னோடய கல்யாணத்துக்கு இன்விடேஷன் கொடுக்க போகிறேன் நடுவில் ஜோடி நம்பர் ஒன்றுக்கு எனக்காக வந்து ஒரு பைட் இது வரைக்கும் விஜய் சார் வந்து யாருக்குமே பைட் கொடுத்தது கிடையாது பிரயாணம் கொடுத்தாரு அவ்வளோ பெரிய டான்ஸரு நான் ஒரு மொக்க டான்ஸரு இருந்தாலும் ஆட மாதிரி நடிப்பேன் அவரு வந்து எனக்காக பைட்லாம் கொடுத்தாரு எப்போதுமே நான் கேட்ட விஷயம் எதுவுமே அவர் வந்து ஏன்னு தெரியல வேணாம் மாட்டேன்னு சொன்னதே கிடையாது இன்ஃபேக்ட் சஞ்சீவிக்கு அவர் பைட் கொடுத்தது கிடையாது அதுக்கப்புறம் ஏன்னா நான் வந்து அந்த எப்போதுமே அந்த ரெஸ்பெக்ட் அப்படியே வச்சிருப்பேன் அதுக்கப்புறம் நாங்கள் என்னோடய கல்யாணத்துக்கு இன்விடேஷன் கொடுக்கும்போது என் ஒய்ஃப் வந்து விஜய் நான் விஜய் வந்து நானாக வந்து விஜய் சார் கூட படத்தை உக்காந்து கை தட்டுவேன் அவர் சீட்டு மேலே ஏறி நின்று கை தட்டுவேன் பயங்கரமாக டயாட் ஃபேனு போனோன்னு பத்திரிக்கை ரெண்டு பேர் கொடுக்க போகிறோம் கல்யாணமா அப்படியா சரி வந்துடுறேன் அப்படின்னா சரி சரி வந்துடுறேன்றப்பில் வரமாட்டார் ஏன்னா பிஸியாக இருக்காரு அப்படின்னு நினச்சி தான் போனோம் ஆனால் ரிசப்ஷனில் நான் போகிறதுக்கு முன்னாடி அவர் வந்துட்டார் அப்படியா ஆமாம் வந்து சி அதுதான் அந்த ரெஸ்பெக்ட்டு இப்படி போயிட்டு இருக்கும்போது அட்லி வந்து ஒரு மகேந்திர க்ளோஸ்
அட்லீஸ்ட் ஒரு ஆஃபீஸ்லேருந்து பேசுகிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் நான் வந்து ஓகே நம்மளுக்கு படம் சான்ஸ் கிடச்சிருச்சு சொல்லுங்கள் அது என்னென்ன இல்லை படத்தை பற்றி தான் பேசுகிறோம் சொல்லுங்கள் சொல்லுங்கள் ஷூட்டிங்க்கு ஆ நான் வந்துடுறேன் இல்லை நீங்கள் இல்லை உங்கள் பொண்ணு வேணும்னா ஏன் பொண்ணா அவளுக்கு ஒன்று ரெண்டரை வயசு மூணு வயசு கூட ஆகலை இல்லை இல்லை விஜய் சாரோட பொண்ணாக நடிக்கணும் ஸோ நீங்கள் கொஞ்சம் ஆடிஷன் கூட்டு வரீங்களான்னு நான் பார்த்தேன் பயங்கர காண்ட் ஆகிடுச்சு எனக்கு ஹலோ நான் தான் நடிப்பேன் என்ன ஆடிஷன் கூப்பிடுங்க நான் வரேன் என் பொண்ணுலாம் வர மாட்டாரு இல்லை நான் கூட்டு போவேன் எனக்கு கொடுக்காம அவளுக்குலாம் கிடையாதுன்னு விட்டேன் அதுக்கப்புறம் அட்லி வந்து சிரிச்சிட்டேன் ஏங்க உங்களுக்கு ஒன்று வச்சிருக்காங்க இது என்னென்னா சின்ன ஒரு ஒரு இது இருக்கும் ஃப்ரண்ட்ல இருக்கும் அதுக்கப்புறம் படம் ஃபுல்லாக வரும் அப்படின்னாரு அவர் எல்லாம் தான் கொடுத்தாரு நம்மள தான் தெரியுமே சீரியல் இல்லை ஐயோ யோ 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 கரெக்டாக அவங்க டேட் வச்சிருவாங்க டேட் வச்சோன்னா நம்ம ஆளுங்க நான் அது வரைக்கும் வந்து விஜய் சார் கூட என்ட்ரி வரைக்கும் வந்துடுவேன் ஜிப்ல இருந்து இறங்கி அவர் கூட பெரிய பிஸ்து மாதிரி நடந்து வந்துடுவேன் உள்ள போனதுக்கு அப்புறம் இருக்க மாட்டேன் அவரும் ஒரு நாலஞ்சு வாட்டி அட்ஜஸ்ட் பண்ணாரு ஸ்ரீ ஸ்ரீ அப்படின்னாரு அஞ்சாவது வாட்டி பயங்கர கடுப்பு போயிட்டாரு மைக்லேயே சொல்லிட்டாரு விஜய் சார் டேட் வாங்கிட்டேன் மொட்டராஜன் சார் டேட் வாங்கிட்டேன் வில்லன் மகேந்திரன் சார் டேட் வாங்கிட்டேன் ஸ்ரீன்ற ஒருத்தர் சீரியல் வந்து டேட் கொடுக்க மாட்டேங்கிறாருன்ற மாதிரி ஒரு மாதிரி ஒரு ரொம்ப எனக்கு எனக்கே ரொம்ப அன்கம்ஃபர்டபுள் ஆகிடுச்சு தப்பு எந்த தான் ஸோ அந்த படத்தில் பார்த்தா ஸ்டார்டிங்கில் இருப்பேன் அப்புறம் அங்கங்கே பிசுற மாதிரி அங்கங்கே இருப்பேன் வேற வழியில் சாப் பண்ணி ஆகணும் பட் நாமோ டெலிவிஷன் என்ன பண்றது என்ன பல்கேட்ஸ் தான் இப்போ போன வாரம் இந்த இன்சிடென்ட் திருப்பி நடந்துச்சு நான் ஆச்சுவா ரெண்டு மூணு நாள் பயங்கர ஒரு ஒரு டிப்ரஷன்ல தான் இருந்தேன் ஐயோயோ ஏன் திடீர்னு நம்மளுக்கு எனக்கு எந்த படம் வந்து எந்த கேட்டர் தான் பண்ணிரோம் டக்குன ஒரு ஆபீஸ்ல இருந்து ஃபோன் வந்துச்சு அஜித் சார் படம் அசிஸ்டன்ட் கமிஷனர் நீங்க ரெடி ஆடுங்க நாளைக்கு ஷூட்டிங் 28th ஓகே சூப்பர் எல்லாம் சரி சரி சார் சரி சார் சரி சார் எனக்கு பாண்டிச்சேரி வந்து சீரியல் டேட் வந்து ரெண்டாம் தேதியிலன்னு சொல்லியிருந்தாங்க திடீர்னு அவனுக்கு ஃபோன் பண்ணி ஒன்றாம் தேதி இங்கே ஒரு சீன் எடுத்துருந்தோம் சரி ஒன்றாம் தேதி என்ன பண்ணிக்கலாம் அதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னோன்னே இன்னொரு குண்டு என்னென்னா அஜித் சார் படத்துக்கு நான் கிளீன் ஷேவில் வரணும் ஐயோ இது ஒன்றாம் தேதி நான் சொல்கிறேன் கேட்டுக்கிறேன் ஏங்க இந்த சீரியலில் ஒரே ஒரு நாள் தாடி எடுத்துக்கிறேங்க அப்புறம் ஏதாவது நான் வந்து பேட்ச் பண்ணிக்கிறேங்க அதெல்லாம் முடியவே முடியாது உங்களுக்கு என்ன உங்களுக்கு படம் வந்துச்சுன்னா சீரியலில் விட்டுருவீங்களா வீட்டு விட்டு வெளியே வரும்போது தாடியோடு வந்துருக்கிறீங்க கடவுள் போகும்போது தாடி இல்லாமல் வருவீங்களா ஓகே எத்திக்கலி ஸ்பீக்கிங் நானும் அதை நான் பண்ணக்கூடாது டெலிவிஷனு நான் என்ன பண்ணுறேன்னு தெரியல வேறு வழி இல்லை படம் பண்ணல சரி அது அது பெரிய கேரக்டராக சின்ன கேரக்டராக எனக்கு தெரியாது என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு பெரிய படம் அஜித் சார் படம் அதில் நான் அந்த அந்த ஸ்க்ரீன் ஸ்பேஸ் நான் ஷேர் பண்ணுறது எனக்கு பெரிய விஷயம் அது வந்து போயிடுச்சு திருப்பி வரும் இன்னொரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வரும் அன்னைக்கு சீரியல் டேட்டோட கிளாஷ் ஆகாது பாசிட்டிவ் அஃபர்மேஷன் எழுதி வச்சிருக்கேன் கண்டிப்பா நடக்கும் இப்போ வந்து நெக்ஸ்ட் ஒரு சில செட் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் இருக்கு நிறைய ரவுண்ட்ஸும் இருக்கு அதுக்கு முன்னாடி இந்த ஷோக்கு வந்தது எப்படி இருக்கு அப்படிங்கறது வந்து லைக் என்னை பத்தி ஏதாச்சும் ஒரு ரெண்டு வார்த்தை நல்லதா ஏதாவது சொன்னீங்கன்னா ஆனா மெட்ராஸ் பாஷையில சொல்லணும் விஷுவலாக எந்த ஷோக்கும் போகிறதே கிடையாது ஏன்னா வந்து அது லோ ப்ரொஃபைல் மெயின்டைன் பண்ணுவோம்லாம் கிடையாது சரி நம்ம எதாவது பேசுனா டக்குனு கழிஞ்சு எதாவது பேசிடுவோம் அப்புறம் நம்ம கப்புன்றது வெளியே தெரிஞ்சிடும் அதை கொஞ்சம் அடகி வாசிக்கணுன்றது பண்ணுறதே கிடையாது ஆனால் தெரிஞ்சவங்க ஷோக்கெலாம் போய் நம்ம யார் கூட பழகிறோம் யார் கூட உரசுறோன்றது ரொம்ப முக்கியம் நம்ம வந்து சுவத்துலேயே உரசம் தான் சுண்ணாமல் தான் தடவிக்கும் இந்த கோல்டு அந்த மாதிரிலாம் உரசுனா அந்த கோல்டோட கிளிட்டர் நம்ம மேலே வரும் இல்லையா அந்த மாதிரி புத்திசாலி பொண்ணுங்க கூட நல்லவங்க கூட எல்லாத்துக்கும் மேலே நல்லவங்க கூட ஓகே அது ரொம்ப முக்கியம் அவங்க உள்ளாக இருந்தால் தான் நல்லது அதனால் இப்போ ரொம்ப நாளுக்கு அப்புறம் இந்த விக்ரம் படத்துக்கு மட்டும்தான் வந்து அது கூட மயந்தர் வந்து தலைமால் தட்டி நீ வந்து நாலஞ்சு இன்டர்வியூ கொடுத்தாகணும் அப்படின்னா அது கொடுத்தாச்சு அதுக்கப்புறம் சரி ஓகே கொடுக்கணுன்னா சரி ஃபஸ்ட்டு எனக்கு ரொம்ப நாளாக இன்னும் உண்மையான ஆசை என்னென்னா மறுபடியும் நிஷா கூட நடிக்கணும்னு தான் அது அது ஸோ நிஷா கூட நடிக்கணும் சரி நிஷா கூட நடிக்க தான் முடியல ஓகே நிஷா கூட இன்டர்வியூ ஆகுது போகலாம் அப்படின்னு தான் கப்னு குப்டல கப்பல்னு வந்து சூப்பர் थैंक यू சோ थैंक यू फॉर दैट அந்த நம்ம தலைனி புக்களோட அந்த வாசனை அப்படியே வந்துட்டு போன மாதிரி இருந்துது ஷ்மூஸிஸ்க்கு உங்களுக்கு கூட்டிட்டு வந்திருக்கேன் ஆமாமா நான் ரொம்ப நேரமா ஃபீல் பண்ணி போடுது இல்ல அது ஹெச் சைலண்டா எஸ் சைலண்டா அப்படி அந்த எஸ் க்கு மேல அது என்ன சைலண்டா இருந்தாலும் பரவாயில்லை நீங்க வந்து ஐஸ்கிரீம்ஸ் ரொம்ப நல்லா இ
போட்டு <laughs> 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 ஸோ அதில் ஒரு ட்விஸ்ட் சேலஞ்ச் இருக்கு ஜில்லுன்னு ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட்ணும் ஆனால் ஹாட்டை நம்ம ஒரு வேலை பண்ண போகிறோம் என்ன பண்ணும் இல்லை உங்கள் சஞ்சீவ்க்கு நீங்கள் ஃபோன் பண்ணுங்கள் ஃபோன் பண்ணி மெட்ராஸ் பாஷையில் நம்ம அந்த மேல இல்லாமல் ஏதாவது பேசுங்க அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னு பார்க்கலாம் பழகுறா என்ன பழகுறா அதுக்கப்புறம் <laughs> 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 ஏய் இது இப்போ அன்னைக்கு யானையோட ப்ரெஸ் மீட்டில் செம் செம்மையாக அந்த சீரியஸாக சொல்கிறேன் செம்ம அவனோட அவுட் ஃபிட்டு எல்லாமே சூப்பராக இருந்தது எல்லாருக்கும் தெரியும் வந்து நான் வந்து இப்போ நடிக்கிறதே ஒன்றை பார்த்தா நடிக்கிறேன்னு எல்லாருக்குமே தெரியும் சீ சீரியஸாகவே என்னென்னா ஆக்சுவலாக அந்த டைனாசர்ஸ் மாதிரி நம்மள நம்மளோட இது வந்து நம் எக்ஸ்டிங்டு ஸ்பீஷிஸ் கரெக்டாக இங்கிலீஷில் எக்ஸ்டிங்டட் ஸ்பீஷியஸ் நம்ம ஸோ நம்ம தான் இப்போ வந்து இருக்கிறோம் நம்ம டெலிவிஷன்லேயே நம்ம மட்டும் நம்ம நானே நீ தீபக் மட்டும் தான் இருக்கிறோம் தேவுக்கெல்லாம் இப்போ அவன் சுகர் வந்துருச்சு ஸோ நம்ம தான் அந்நியாயம் அது சுகர் அது சுகர்னால இது வரைக்கும் இது வரைக்கும் நான் உங்ககிட்ட சொல்லாத ஒரு விஷயத்த சொல்கிறேன் I really love you, Sanjeev. Hey, what's wrong with you? Where are you? I'm not going to talk to you. No, no, where are you? I'm going to talk to you. Hey, I'm going to talk to you. That's what I'm talking about. I'm not going to talk to you. What are you doing? I'm going to talk to you. I'm going to talk to you. That's why, see, in the world, I've got two names. 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 நான் உன்னோட ஃபேனுன்றது உனக்கு நல்லாவே தெரியும் சரியா என்ன கட் பண்ணிட்டியாடா இல்லை ஏய் நான் உன்னோட ஃபேனுன்றது எல்லாருக்கும் இண்டஸ்ட்ரியில் எல்லாருக்குமே தெரியும்டா ஒன்று சொல்கிறா ஹலோ ஹலோ சார் சார் இவர் ரொம்ப நேரமாக இங்கே எப்படியே இருந்து பேசிகிட்டே இருக்கார் சார் கொஞ்சம் வந்து கூட்டிகிட்டு போகிறீங்களா அவரை என்ன <laughs> 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 ஐஸ்கிரீம் கார்டெல்ல ஒரு பாட்டலோட உட்கார்ந்து இருக்காரு அவரு ஓஹோ ம் ஐ சஞ்சீவ் நிஷா ஹியர் ஏ ஹாய் நிஷா கனிஷ் தெரியுமா தெரியுமா ஹவ் ஆர் யூ ஹவ் ஆர் யூ ஃபர்ஸ்ட் டே கண்டு புடிச்சிட்டீங்க தானே யா யா ஹவ் ஆர் யூ டப்புன எப்படி ப்ரொபஷனலா பேர் மாத்திடுமா ஹவ் ஆர் யூ வாட் ஆர் யூ டுயிங் ஐ அம் குட் ஷி இஸ் இன் மை ஷோ ஹவ் ஆர் யூ டுயிங் ஒரு <laughs> 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 இது வந்து ஒரு கேலரி ரவுண்ட் ஸ்டோரி பிஹைண்ட் த பிக்சர் ஸோ நான் சில பிக்சர்ஸ் உங்களுக்கு காட்டுறேன் அதோட நினைவுகள் என்னென்னு எங்கள் கூட ஷேர் பண்ணி த ஃபர்ஸ்ட் பிக்சர் 
எம்ஜிஆர் சாரோட எஸ் இந்த மொட்டை பையன் தான் நான் ஓகேவா இது எங்க அக்கா ஓகே இவர் தான் எம்ஜிஆர் இது ஏன்னா நீங்க என்ன அவார்டு அப்பாவோடு வாங்கிட்டு இருந்தீங்க ஆமா நான் வாங்க போறேன் அதாவது சம்சாரம் அது மின்சாரம் படம் ஆமா அது வந்து சில்வர் ஜூப்ளி அப்போல்லாம் சில்வர் ஜூப்ளி டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்த் வீக்லாம் வந்து சாதாரண விஷயம் கிடையாது அது ரொம்ப பட்ஜெட்டான படம் அந்த படம் ஃபங்க்ஷன் டைமில் படம் மியூசிக் பண்ண டைமில் அப்பாவுக்கு தெரிஞ்சு படம் ரிலீஸ் ஆன டைமில் அப்பாவுக்கு பாம் பிளாஸ்ட் ஆகி அப்போல் ஹாஸ்பிட்டல் அட்மிட் ஆகிருந்தார் ஸோ நாங்கள்லாம் வந்து கிட்டத்தட்ட நான் ஒரு வருஷம் அப்போல் ஹாஸ்பிட்டல்லையே தங்கி அங்கேயே குளித்து அங்கேயே சாப்பிட்டு அங்கேருந்தே ஸ்கூலுக்கு போய் தான் அப்படி தான் இருந்தேன் இன்ஃபேக்ட் இந்த ஃபங்க்ஷன் முடிச்சதுக்கப்புறம் கூட அங்கே தான் வந்து அங்கே தான் போனோம் ஸோ இது வந்து எம்ஜிஆர் அவர் கையில் வாங்குறது சி எங்கள் தாத்தா வந்து எம்ஜிஆர் வச்சு நிறைய படங்கள் பண்ணியிருக்காரு எங்கள் ஃபேமிலிக்கு ரொம்ப வந்து ஒரு ஒரு காட் ஃபாதர் மாதிரி அவர் ஆனால் அவர் கையில் நான் போய் வாங்குறதுன்றது தோ எங்கள் அப்பாக்காக தான் வாங்கினாலும் அது என்ன வெயிட் தெரியுமா சி இந்த டைம்லலாம் அவருக்கு வந்து ஆக்சுவலாக எம்ஜிஆர் சார் உடம்பு சரியில்லை கிட்டத்தட்ட அப்போ எப்படின்னா வெறும் ஆக்டர்ஸுக்கு மட்டும் கிடையாது டெக்னீஷியன்ஸுக்கு மட்டும் கிடையாது அங்கே இருக்க ஒரு ஜூனியர் ஆக்டர் ஆர்டிஸ்டாக இருந்தாலும் சரி சின்ன டெக்னீஷியனாக இருந்தாலும் சரி எல்லாத்துக்கும் அவர் கையால் தான் கொடுப்பார் கிட்டத்தட்ட எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு இரநூத்தி ஐம்பது பேருக்கு அவர் கையால் அந்த ஷீல்டு அன்றைக்கி கொடுத்தார் அண்ட் அது வெயிட் தூக்கவே முடியாது அது வந்து மார்பிள் ஸ்டோனில் பண்ணது ஓகே ஸோ இது வந்து ரொம்ப ஒரு மெமரபுளான ஒரு இன்றைக்கி நான் இருக்கிற ஃப்ளாட் எம்ஜிஆர் வாங்கி கொடுத்தது தான் ஸோ ஒரு ஒரு இன்சிடெண்ட் என்னாச்சுன்னா எங்கள் அப்பாவுக்கு வந்து இந்த பாம் பிளாஸ்ட் ஆனவனை என்ன பண்ணார் நைட்டு மூணு மணிக்கு ஃபஸ்ட்டு எம்ஜிஆர் வந்து எம்ஜிஆர் அது அது பேப்பர்லேயே வந்துச்சு எம்ஜிஆர் எங்கள் அப்பாவோட கை ஃபிங்கர்ஸ் லேம்பட்டேட் ஆகிடுச்சு அந்த கையை எம்ஜிஆர் சட்டை பண்ண வச்சு எம்ஜிஆர் சட்டை ஃபுல்லாக ரத்தம் அவர் வந்து அழுதார் அது வந்து தினத்தந்தியில் ஃப்ரண்ட் பேஜில் எம்ஜிஆர் அழு ஏன்னா எங்கள் அப்பா ரொம்ப பிடிக்கும் அவருக்கு எங்கள் அம்மா ரொம்ப பிடிக்கும் எங்கள் அம்மா ஒரு ஒரு வார்டில் ஐசியூவில் இருக்காங்க எங்கள் அப்பா ஒரு ஐசியூவில் இருக்காரு எங்கள் அப்பா பழக்க மாட்டாருன்னு சொல்லிட்டாங்க ஸோ ஒரு அழுது அவர் டோட்டலாக அப்போல் ஹாஸ்பிட்டல் எல்லாமே கணேஷ்க்கு எல்லாம் பண்ணி ஆகணும்னு பண்ணி அப்போல்லாம் வந்து ஒரு வாரத்துக்கு கிட்டத்தட்ட செவன்ட்டி தௌசண்ட் எயிட்டி தௌசண்ட் பில்லு வரும் நான் சொல்கிறது வந்து எயிட்டிஸில் வந்து ஒரு வாரத்துக்கு எயிட்டி தௌசண்ட் ருபீஸ் பில்லுன்றது பெரிய விஷயம் கிட்டத்தட்ட மூணு வருஷம் தான் ஸோ ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு மேலே நான் வந்து சிக்ஸ்த்து படிச்சுட்டு இருக்கேன் எங்கள் அக்கா டென்த்து படிச்சுட்டு இருக்காங்க எங்கள் அம்மா வந்து ப்ராப்பர்ட்டிஸ்லாம் விற்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க பில்லு கட்டுறதுக்காக எங்கள் அம்மா என்ன பண்ணாங்க ரெண்டு மூணு லேண்டை விற்று அந்த பில்லை கட்ட ஆரம்பிக்கும் போது இந்த நியூஸ் வந்து அவருக்கு போயிடுச்சு சேச்சா தான் கூப்பிடும் சேச்சாக்கு போயிடுச்சு அவர் என்ன பண்ணார் ஒரு நாள் ஹாஸ்பிட்டலில் இருக்கும்போது கடைசி பில்லு கட்டுறதுக்கு சுத்தமாக கையில் காசே கிடையாது எங்கள் அம்மா கிட்ட ஒரே ஒரு பத்து ரூபா இருக்குது அது பத்து ரூபா கிழிஞ்சிருக்குது எங்கள் அம்மா ஏன் தான் சொல்கிறாங்க ஒரே ஒரு பத்து ரூபா இருக்குடா அந்த பத்து ரூபா கிழிஞ்சிருக்கு என்ன பண்ண போகிறோம் தடுபடி உட்காந்துருக்கும் போது சந்திரன் அப்படின்றவர் வந்து தோட்டத்து தோட்டம்னா எம்ஜிஆரோட வீடு அங்கேருந்து தோட்டத்துலேருந்து வராரு வந்து சேச்சா அந்த கவர் கொடுக்க சொன்னார் நியூஸ் பேப்பரில் சுற்றின ஒரு கவர் வெறும் நியூஸ் பேப்பரில் சுற்றி இருக்கு ஒரு பண்டில் சரி அப்படின்னு போனதுக்கப்புறம் எங்கள் அம்மா திறக்க வேண்டிய வச்சுட்டாங்க சரி எதுவும் இருக்கும் போல் இருக்கு ஒரு பேப்பர்ஸ் வாங்கி பச்சை அப்புறம் திறந்து பார்த்தா உள்ளுக்குள்ளே ஆறு லட்ச ரூபா அந்த காலகட்டத்துக்கு ஆறு லட்ச ரூபான்றது எவ்வளோ பெரிய விஷயம் அதுக்கப்புறம் ஃபோன் செல்ஃபோன்லாம் கிடையாது அந்த வார்டுக்கு வெளியே இருக்க ஃபோனில் வந்து ஃபோன் வருது எங்கள் அம்மா போகிறாங்க அவர் பேசுகிறார் யார் அவருக்கு எப்படின்னா வாய்ஸ் அப்போ ஃபுல்லாக வராது அப்புறம் ஜானகி அம்மா வந்து கூப்பிட்டு கத்துறாங்க சேச்சா கேட்குறாரு யாரை கேட்டு எல்லா சொத்தையும் வித்துன்னு மரியாதையாக எல்லாத்தையும் வாங்கிறதுக்கு தான் காசு கொடுத்துருக்காரு ஹாஸ்பிட்டல் பில்லும் அவர் செட்டில் பண்ணிவிடுவார் இது வந்து ஹாஸ்பிட்டலுக்காக கிடையாது நீ ஏதோ சொத்து வித்தலாம் அதெல்லாம் வாங்கணும்னு அப்ப என்ன எங்க அம்மா பண்ணாங்கன்னா திட்டுவாருன்னு சொல்லி வாங்கினாங்க விஷயம் இல்ல மாதிரி பெரிய பெரிய ஆளுங்க கிட்ட நம்ம வந்து கத்துக்க வேண்டிய விஷயம் இன்னும் எல்லாரு மனசுலயும் எம்ஜிஆர் சார் இருக்காங்க இதுதான் அந்த ரீசன் நம்ம இன்னும் நான் ஒருத்த என்ன மாதிரி லட்ச பேர் இருக்காங்க இல்ல அடிபட்டு <laughs> 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 <laughs>
இது சூப்பர் ஆடுறது யாருன்னா சஞ்சீவ் சஞ்சீவ் இப்போ பேசணும் நம்ம சஞ்சீவ் என்னன்னா சஞ்சீவ் எனக்கு சஞ்சீவோட அம்மாவும் என் அம்மாவும் கிளாஸ்மேட்ஸ் சஞ்சீவோட அக்காவும் என் அக்காவும் கிளாஸ்மேட்ஸ் சஞ்சீவும் நானும் ரைட் ஃப்ரம் எல்கே ஓ லவ்லி ரெண்டு பேரும் ஒன்னா தான் படித்தோம் ஒன்னா தான் எங்கள் வீட்டில் தான் சஞ்சீவுக்கு சாப்பாடு வரும் அண்ட் எல்லாரும் இண்டஸ்ட்ரிக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் சஞ்சீவை தெரியும்னு நினைப்பாங்க அண்ட் சஞ்சீவ் வந்து எல்லா விதத்துலேயும் என்னோட அப்பவே பெஸ்ட் அவன் சஞ்சீவ் தான் என்ன கம்பேர் பண்ணுவாங்க ஏன்னா ரெண்டு பேரும் இது பண்ணுவோம் இவன் வந்து ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு டென்த் ரேங்க் உள்ள வந்துருவான் நான் வந்து பத்து சப்ஜெக்ட்ல ஃபெயில் ஆவேன் நான் எக்ஸாஜரேட்டே பண்ணல நான் கண்டினியூஸா பாஸ் ஆன ஒரே சப்ஜெக்ட் வந்து மாரல் சயின்ஸ் மட்டும் தான் கேட்பாங்க சஞ்சீவ் மட்டும் படிக்கிறா நீ ஏன் படிக்க மாட்டேங்கிற சஞ்சீவ் மட்டும் பண்றா சஞ்சீவ் வந்து விபூதி பட்டையை வச்சுக்கிட்டு குழு குழு குழுனு ஒரு ஷூ வந்து யார் கூடயும் பேச மாட்டான் நான் வந்து அங்கே ஏரியாவில் இருக்க பசங்கக்கிட்டலாம் போயிட்டு சண்டை போட்டு அப்போவே வந்து உள்ள கலிஜான வரலாம் பண்ணிருப்பேன் ஸோ முதலருந்தே அப்படி தான் இன்ஃபேக்ட் இப்போ ரீசெண்டாக நான் யாரடி மோகினி வந்து சஞ்சீவ் ரீப்ளேஸ் பண்ணும்போது ஒவ்வொரு ஷார்ட்டுக்கும் ஒவ்வொரு மாதத்துக்கு ஒரு கிட்டத்தட்ட ரெண்டு மாதத்துக்கு நான் சஞ்சீவுக்கு ஃபோன் பண்ணிடுவேன் அண்டே இப்படி ஒரு சீன் பேப்பர் வந்திருக்கு இப்போ நான் என்ன பண்ணோம் டே நான் நான் இப்படி பண்ணேன் நீ இப்படி பண்ணு இது ஒன் ஸ்டேட் இது ஏன் ஸ்டேட் இப்படி பேசிப்போம் ஸோ அந்த ஹெல்த்தி ரிலேஷன்ஷிப் இன்றைக்கு வரைக்கும் இருக்குது இன்றைக்கு வரைக்கும் அது வந்து இன்றைக்கும் நான் தப்பாக நடித்தேன்னா என்னை கழுவி ஊற்றுவான் நான் நல்லா நடித்தேன் நல்லா நடிச்சேன்னு சொல்லுவான் இது இருக்குது பிகாஸ் எங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக கிடைக்கல ஸோ சஞ்சீவ் வந்து என்னோடய அண்ணனா தம்பி எப்படி வேணால் சொல்லலாம் இஸ் ஆமாம் ரியலி குட் ஏன்னா ஒரு பா நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி செவன்டீன் பேஜஸ் நம்ம பா டைலாக்ஸ் கொடுத்தாலும் ஒரு வாட்டி இப்படி பார்த்துட்டு கடகடையோட அவர் அப்படியே செம்மையாக சொல்லுவார் அப்படி இப்போ தான் தெரியுது அந்த ப்ராக்டிஸ்லாம் வந்திருக்கீங்க பட் இட் ரியலி ஷோஸ் நெக்ஸ்ட் பிக்சர் விஜய் சார் அது ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி என்னோடய ஆல் டைம் ஃபேவரட் ஏன்னா நான் நைன்டி ஒனில் அவரை பார்க்கும்போது அவர் எப்படி வந்து என்கிட்ட பேசினாரோ அதே மாதிரி தான் இன்னைக்கும் பேசுகிறார் அன்றைக்கி ஜாஸ்தி இன்றைக்கி கம்மி கிடையாது அவர் கொஞ்சம் கொஞ்சம் கம்மியாக தான் பேசுவார் அண்ட் மோர் ஓவர் ஒரு ஆல்ரவுண்டர் சி அவர் வந்து அவங்க அப்பா ஹீரோ ஆகுறாங்க அப்படின்லாம் பேசும்போது எனக்கு இரிட்டேட் ஆகும் அப்படிலாம் யாருன்னா வர முடியாது ஒரு என்ட்ரி வந்தாலும் ஒரு ஸ்டஃப் இருந்தால் தான் நிற்க முடியும் இவ்வளோ வருஷம் நிற்கிறாருன்னா he can dance he can fight comedy sentiment or all rounder hero yaar nenna keta na dairy ma solla adu correct ah mattum na utta yarum kadaiyadu and he's a wonderful human being theriyala avaru kuda nadikkumbodhu enguda vandu kondu ko enguda kondu konnu varu ayyo ana vana naanave vana na orma andukuren very down to earth and uh, super human and a super actor so he has that charisma adu yes, yes. kolandengalukku avaru romba pidikkudhu engalude kalyanathla irundhathu ena shamita vandu ஒரு சீரியலில் எனக்கு அப்போ வந்து ஒரு 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 இது பிரேக் ஒரு லவ் பிரேக் இருந்துச்சு சும்மா ஒரு ரொம்ப டிப்ரெஷனில் இருந்தேன் நம்மளுக்குலாம் லவ் அமையதே பெரிய விஷயம் அது வேறு பிரேக் ஆகிடுச்சு அப்படின்ற டைமில் வந்து அந்த சீரியலில் எனக்கு வந்து சிஸ்டரில் நடிச்சிட்டு இருந்தாங்க சிவசக்தின்னு ஒரு சீரியல் அந்த சீரியல் இருக்கும்போது அவங்க ஜாஸ்தி பேசவே மாட்டேன் நான் நான் பாட்டு இன்ஃபேக்ட் ஃபஸ்ட்டு டே என்னை பார்த்தோம் ரொம்ப திமுறு பிடிச்சோன்னு நினச்சிட்டாங்க ஸ்ரீஜி அப்படின்னு நாங்கள் ஃபஸ்ட்டு டே என்ன பார்த்தோம்னா என் பேர் ஸ்ரீஜி இல்லை ஸ்ரீ அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் என்ட பேசவே மாட்டாங்க ஏன் எங்க இப்படி பேசுறாரு இவர் ரஃபா பேசுறாரு அப்படின்னு அதுக்கப்புறம் நானும் சரி சினிமா ஆக்ட்ரஸ் நல்லா கொஞ்சம் பந்தாவா இருப்பாங்க நம்ம இது மரியாதை கொடுக்கணும் நம்ம இது போய் விஷ் பண்ணணும் அப்படின்னு நான் ஒரு ஆட்டிடியூட் தான் இருந்தேன் அப்போ ஒரு நாள் ஒரு தீபாவளி டைம்ல அந்த லைட் மேன் எல்லாம் சொன்னாங்க ஷமிதா மேடம் வந்து தீபாவளி வந்துச்சுன்னா எல்லா லைட் மேனுக்கு சட்டை பேண்ட்டு ஸ்வீட் எல்லாம் கொடுத்து அவங்க காலில் விழுந்து ஆசிரியவாதம் வாங்குறாங்க ஓ எனக்கு அப்போ தான் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒரு நல்ல இம்ப்ரெஷன் வந்துச்சு ஓ எனக்கு திமுறு பிடிச்சவங்க கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் போய் பேசினேன் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு அப்போ தான் பேசினேன் எனக்கு நல்ல விஷயம் பண்ணுறீங்க சூப்பருங்கன்னு அதுக்கப்புறம் இந்த டிப்ரெஷன் வந்தோடனே எனக்கு அவங்க வந்து ஆறுதல் சொல்லிட்டே இருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் இந்த ஆறுதல் அப்படியே வந்து ஒரு வாரம் தான் சரி லவ் பண்ணுறதா தோணுச்சு நான் சொன்னேன் எங்கள் வீட்டில் வந்து பேசிட்டுமான்னு கேட்டாங்க வாங்க அப்படின்னாங்க நேராக வீ மணிரத்தம் சார் படம் மாதிரி அவங்க வீட்டுக்கு போனேன் போய்ட்டு இப்படி இப்படி இப்படிங்க இப்படிங்க உங்கள் பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்குறீங்களா இருந்தாங்க அவங்க பப்பே பேண்ட் பார்த்தாங்க ஸ்ட்ராங்காக ஷமிதா இருந்ததுனால கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்தாங்க இன்றைக்கி கல்யாணம் ஆகி கிட்டத்தட்ட ஒரு almost parents of shit yeah 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 i have met her also personally ah, very very sweet avangala set ku na vandu or cameo role panradhukaga mm, koyilla ah, amma mangra sweet she say hi to her sure adith
சர்ச்சில் ஒரு சீன் பண்ணியிருந்தோம் வேத்தாசில் இதெல்லாம் வந்து இன்னைக்கு கொடுத்து பார்க்கும் போது உங்களுக்கு எப்படி நான் இதை பண்ணோம் எப்படி இது ஒர்க் அவுட் ஆச்சு ஏன்னா நான் என்ன பண்ணுறேன்னு உங்களுக்கு தெரியுது உங்களுக்கு நான் என்ன பண்ண நம்ம கரெக்ட் பட் நிஷா கூட வந்து நான் வந்து ஒரு ஆரம்பத்தில் வந்து பேசிக்காமல் இருக்கும்போதும் சரி அதுக்கப்புறம் ஒரு காலகட்டத்தில் வந்து நானும் நிஷா வந்து பேசிக்கிட்டோம் இல்லை இல்லை இதெல்லாம் ப்ராப்ளம் இல்லை இதுதான் இதுதான் அப்படின்னா இப்படி ஒரு ஒரு ஃப்ரெண்டு ஒரு வெல் விஷர் ஒரு மறுபடியும் ஒரு ஒரு ப்ராஜெக்டில் கிடைக்கல இது வரையும் கிடைக்கவும் இல்லை நிஷா தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஸோ இந்த கேலரி ரவுண்ட் இதோட முடிஞ்சுது ஐ ஹேட் குட் ஃபன் நிறைய விஷயம் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் எம்ஜிஆர் சார் பற்றிலாம் நிறைய தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் அடுத்த ஒரு ரவுண்ட் இருக்குது அதில் ஸ்ரீ எப்படி அப்படிங்கிறது வந்து மக்கள் தெரிஞ்சுப்பாங்க பார்த்துலாமா நெக்ஸ்ட் ரவுண்ட் இஸ் வாட்ஸ் ஆன் யோர் ஃபோன் ஃபர்ஸ்ட் கொஷின் வாட் வாஸ் த லாஸ்ட் ஃபோட்டோ யூ டுக் ஒரு செல்ஃபி எதாவது எடுத்தீங்களா இதுதான் இந்த ட்ரெஸ்ஸாக இருக்கும் ஸோ இதுதான் எடுத்தா காலையில் ஓ நைஸ் வாட் வாஸ் த லாஸ்ட் டெக்ஸ் மச் மெசேஜ் யூ ரிசீவ் டெக்ஸ்ட் மெசேஜ் என்னோட சிஸ்டர் இல்லை இப்போ தான் ரெண்டு நம்பர் கரெக்டாக நேற்று பைக்கில் போய் சின்ன சில்லரை எடுத்தேன் ஐயோ இன்னும் அதை நீங்கள் விடலையா ஸோ அவங்க இப்போ அமிச்சாங்க பப்பு என் ஒய்ஃபு ஏதோ பைக்கில் போய் சில்லரை எடுத்திங்களா வேணா இல்லை இல்லை சின்ன ஆக்சிடென்ட் தான் அப்படின்னு இப்போ தான் அதுக்கு ரிப்ளை பண்ணேன் அப்படியா வாட் வாஸ் த லாஸ்ட் திங் தட் யூ கூகுள்ட் நேற்று நான் கூகுள் பண்ணி போட்டது வந்து ஒரு ஒரு கிட்டாரிஸ்ட் அவர் வந்து ஹி சோல்டு சோல் டு த டெவில் அப்படின்னு ஒரு 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 இது இருக்குது அது என்ன ஏன் அப்படி பண்ணார் அது எப்படி நம்ம காடுக்கு ரிலேட் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஒரு வீடியோ பண்ணேன் அதான் லாஸ்ட் கடைசியாக யூஸ் பண்ண ஸ்மைல் எனது உங்களோட லாஸ்ட் ஃபுட் டெலிவரி என்னது சமோசாட்டு <laughs> 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 எத்தனை அலாம் ஸ்ரீ வச்சிருப்பீங்க நீங்க உங்க போன்ல ஒன்னு வந்து போர் பிப்டி ஃபைவ் ஒண்ணு அது இருந்துச்சு பிரேயர் டைம் பிரேயர் முடிச்சுட்டு ஷூட்டிங் இருந்துச்சுன்னா கரெக்டா ஒரு ஆறு மணிக்கு படுத்துட்டு சிக்ஸ் ஓ கிளாக் சிக்ஸ் தேர்ட்டிக்கு ஒரு அலாம் ஓகே ஓகேவா ஷூட்டிங் இருந்தா டென் ஓ கிளாக் ஓகே ஸோ இன்னைக்கு யூஸ் பண்ணது வந்து டென் ஓ கிளாக் என் போன்ல வந்து அஞ்சு அஞ்சரை ஏழு தூக்கத்துக்கு நாலு அதுக்கப்புறம் ஒரு தூக்கத்துக்கு ஒரு அஞ்சு அது வச்சுக்கோ ஒரு அஞ்சு அலாம் நமக்கு சூப்பர் ஆல்மோஸ்ட் நீங்கள் வந்து எல்லா கொஷின்ஸும் ஆன்சர் பண்ணிட்டீங்க இன்னும் நான் வந்து நினச்சேன் ஏதாவது விலங்கமோ உங்களை மாட்டி விட்டுலான்னு பட் அந்த மாதிரி எதுவுமே இல்லை இட்ஸ் எ குட் பாயாக இருந்துட்டீங்க நீங்கள் நான் சொல்ல நம்ம குட் ஆக்டர் ஸோ ஒரு ஃபைனல் சேலஞ்ச் இந்த வேதாஜியும் நாகராஜும் வந்து சேர்ந்து வந்திருக்காங்க இப்படி நம்ம அதோட ஒரு ஜிஸ்ட் கொடுக்காம எப்படி ஸோ லெட்ஸ் டியூ திஸ் நீங்கள் குடிச்சிட்டு வந்திருக்கீங்க நான் லேட்டாக வர வந்திருக்கீங்க நான் ரொம்ப கோவமாக இருக்கேன் டீலா டெய்லி ஓகே ஏ லேட்டு அது குடிச்சிருக்கீங்களா சத்தியமாக சொல்கிறேன் வேறஜி நான் கொஞ்சம் குச்சிடுறேன் இல்லை வேதாஜி நான் அவங்ககிட்ட அன்னைக்கு சத்தியம் பண்ணி கொடுத்தேன் சரக அடிக்க மாட்டேன்னு அது என்னன்னு தெரில உங்களை பார்த்தாலே ஒரு மாதிரி காபரா வரையுது இந்த இந்த மாதிரிலாம் முடிச்சிங்கன்னா அது அப்புறம் நான் எப்படி சரக அடிக்க பேசுறது ஐ டோன்ட் நோ ஹவு கேன் யூ டூ திஸ் எவ்ரி டே இல்லை என்னமோ சொல்கிறீங்க சமையல் இது சோகாரது ஆனால் என்னன்னு தான் தெரில எப்படி இப்படி டெய்லி குடிச்சிட்டு வரீங்கன்னு புரியலன்னு சொன்னேன் அதாவது நான் வந்து ரொம்ப கொஞ்சம் கொஞ்சம் தான் குடிச்சேன் மனசுல ஏகப்பட்ட ஃபீலிங்ஸ் அது அது குடிக்கலனா வெளியே வெளியே வரவே மாட்டேங்குது வாங்கியா ஐயோ சமையா சொன்னீங்க உங்களையும் என்னையும் அந்த டோமர் சாரி அப்போ நான் டோமர்னு திட்ட கூடாது ஆனால் அந்த டோமர் கல்யாணம் பண்ணி வச்சுட்டானே என் வாழ்க்கை விடுங்க ஏதாவது அஜி அது எப்படி வேணால் போய் தொழட்டும் உங்கள் வாழ்க்கையை நான் வந்து வேஸ்டிங் பண்ணிட்டேன் ஒரு வேஸ்டிங்கும் பண்ணல நல்லா தான் இருக்கேன் என் வாழ்க்கை சரி ஆட்டோ எங்க 
ஆட்டோ வந்துட்டு தான் குஷ்ணா வந்து அது இல்லை ஆசி புக்கை குத்தேன் ஆசி புக்கு குத்தோன்னா ஒரு ஆசி குத்தா அதை குஷ்டேன் நாளைக்கு போய் நான் வந்து ஆசி புக்கு எடுத்து சும்மா ஜாலியா அது அப்படியே இல்லை செம்மையா பண்ணீங்க ஒரு டயலாக் பேப்பர் கொடுக்கல வெறும் சீன் தான் சொன்னேன் சூப்பரா பண்ணிட்டீங்க பிக் கிளாப்ஸ் ஒன் பிஹாஃப் ஆஃப் தலையணை பூக்கள் ஃபேன்ஸ் என் பிக்சர்ல இவங்கெல்லாம் இருக்கணும்னு நான் ஆசைப்படுறேன் என்னோட செல்ஃபில என்னோட குரூப் ஃபீல் இவங்கெல்லாம் இருக்கணும்னு ஆசைப்பட்டிருப்பீங்க ஏதாவது ஃபேமஸ் செலிபிரிட்டிஸ் ஒரு உங்களுக்கு ரொம்ப மனசுக்கு பிடிச்சவங்க ஹூ ஆர் செலிபிரிட்டிஸ் ஸோ அவங்கள ஏதாவது ஒரு அஞ்சு பேர் சொல்லுங்க நீங்க தனியா பிக்சர் எடுங்க நாங்க அதை எடிட் பண்ணி உங்களுக்காக அது கொடுப்போம் டிஜிட்டலி எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் வந்து செகுவிரா நம்ம இனத்துக்காக நம்ம ஜாதிக்காக நம்ம ஆளுக்காக போராடுறது வந்து ஒன்று பட் ஒட்டு மொத்தமாக எல்லாருக்காகவும் போராடி கெத்தாக வாழ்ந்து கெத்தாக சாகிறதுன்னு ஒன்று இருக்குது தெரியுமா அது எனக்கு சொல்லும்போது கூஸ் பம்ஸ் வருது ஃபஸ்ட்டு ஸோ அவர் ரெண்டாவது வந்து மதர் தெரசா எனக்கு மெதர் தெரசா ஏன் ரொம்ப பிடிக்கும்னா ஒரு குஷ்டரோகியை ஹீல் பண்ணுன்னா அது எப்படின்றது யாருக்கும் தெரியாது நம்ம இன்றைக்கி கா காரில் போகும்போது கூட ஒரு குஷ்டரோகி வந்து நம்ம கிட்ட க காசு கேட்டாங்கன்னா நம்ம வந்து காசு கொடுப்போம் பட் அவங்க கையை தொட்டு கொடுப்போமான்றது வந்து ஒரு 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 பெரிய கொஸ்டின் மார்க்கு எடுத்து இப்படிலாம் நல்லா கொடுக்க மாட்டோம் நம்ம அது கண்டேஜியஸ் தான் நம்மளுக்கு தெரியாது அப்படி இருக்கும்போது ஒரு குஷ்டரோகிய வந்து அந்த அம்மா எடுத்து மடியில் போட்டு அந்த 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 பசையும் அந்த பிளட்டையும் அந்த நம்ம கிளீன் பண்ணி அவங்க மடியில் உட்கார வச்சு சாப்பிட விட்டுதுன்னா அதை வந்து உண்மையான அன்பு இருந்தால் மட்டும்தான் பண்ண முடியும் பேஷனில் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு 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 பேஷன் ஸோ ரெண்டாவது வந்து மதர் தெரிசா முகமது அலி ரொம்ப பிடிக்கும் முகமது அலி முகமது அலி வந்து ஓகே கேஷியஸ் கிளே ஒரு 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 பிளாக்காக இருந்து கேஷியஸ் கிளேன்ற பேரில் இருந்து அந்த 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 பிளாக்ஸை வந்து ஒதுக்கும் போது அவர் வந்து அதில் சப்ரஸ் ஆகாமல் நான் ஜெயிச்சு காட்டுவேன் அப்படின்னு ஒரு ஒரு பெரிய பாக்ஸரான ஒரு ஒரு பெரிய பாக்ஸர் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் எனக்கு பாக்ஸிங் ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ மூணாவது வந்து முகமது அலி நாலாவது வந்து சினிமான்னு வரும்போது எனக்கு வந்து என்னடா இவன் நம்ம ஊர் ஆக்ட்ரஸ் பேர் சொல்ல நினைக்காதீங்க எனக்கு ஆல் பேச்சனை ரொம்ப பிடிக்கும் சரி ஆல் பேச்சனை கூட போய் நம்ம வந்து ஃபோட்டோலாம் எடுக்க முடியாதுன்னு தெரியும் பட் ஆல் பேச்சனோட எல்லா படத்தையும் நான் பார்ப்பேன் ஸோ எப்படி ஒரு ஆக்டர் ஒருத்தர் எப்படி நடிக்க முடியும் அப்படின்றது ஆல் பேச்சனை அஞ்சாவது வந்து எம்ஜிஆர் ஏன்னா இன்றைக்கி நான் சொல்கிறேன் நான் இருக்கிற வீட்டிலருந்து எனக்கு இன்றைக்கும் வந்து எல்லாம் யோசிப்பாங்க ஏதாவது வந்து மைண்டு ஒரு மாதிரி அப்செட் ஆச்சுன்னா டக்குனு எம்ஜிஆர் பாட்டு போட்டுருவேன் நான் உங்கள் வீட்டு பிள்ளை அப்படின்னா எனக்கு ஒரு 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 எனர்ஜி ஒன்று வரும் அதே மாதிரி அந்த அவர் அந்த சாட்டை எடுத்து அடிக்கிற பாட்டாக இருந்தாலும் சரி இல்லை வந்து அது தத்துவ பாட்டாக இருந்தாலும் சரி எனி சாங் அது கேட்டோன்னா அதுக்குள்ளே அவ்வளோ அர்த்தங்கள் இருக்கும் அவ்வளோ இருக்கும் அண்ட் மோர் ஓவர் என் ஃபேமிலிக்காக எனக்காக அவர் நிறைய விஷயம் பண்ணியிருக்காரு நிஜமாலுமே வந்து ஒரு சினிமா ஹீரோ மட்டும் கிடையாது அவர் ரியல் ஹீரோ 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 லவ்லி சாய்ஸஸ் லவ்லி சாய்ஸஸ் ஸோ நீங்கள் ஃபோட்டோ எடுங்க ஐ வில் பி வெரி ஹாப்பி டு ப்ரெசென்ட் யூ த டிஜிட்டலி Thank you, Shri. ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் நான் ஆரம்பத்திலே சொன்ன மாதிரி நீங்கள் அதிகமாக இன்டர்வியூஸ் கொடுத்ததில்ல நான் கேட்டோடனே நீங்கள் வந்ததுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி ஸ்ரீகிட்ட எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம்னா ரொம்ப எதார்த்தம் இந்த பூசி மொழிகிறதுலாம் கிடையாது நல்லா இல்லை நல்லா இல்லை அப்படின்னு வந்து ஃப்ராங்காக எல்லாத்தையும் சொல்லிடுவார் அட் த சேம் டைம் ரொம்ப தன்னடக்கம் இவர்கிட்டருந்து நிறைய கற்றுக்கணும் ஐ வி லேர்ன் ஸோ மெனி திங்ஸ் ஃப்ரம் யூ தேங்க் யூ ஸோ மச் ஸோ ஹவ் இஸ் இட் இன்னைக்கு எங்கள் கூட ஷோ ஸ்டார் டாக் வித் நிஷா அதாவது சீரியஸாக சொல்கிறேன் நிஷா வந்து ஒரு நல்ல ஆக்ட்ரஸ் மட்டும் கிடையாது ஒரு நல்ல ஆங்கர்ன்றது எனக்கு நல்லா தெரியும் ஓகேவா எல்லாத்துக்கும் மேலே ஒரு நல்ல ஹியூமன் பீங் அது வேறு விஷயம் ஸோ நிஷாவோட அந்த ப்ரோக்ராமுக்கு இந்த 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 இதுக்கு என்னோடய வாழ்த்துக்கள்லாம் ரொம்ப ஃபார்மலாக சொல்ல முடியாது ஸோ செம்மையா கெத்தா அஸ் யூஷுவல் நிஷா கலக்குவாங்க அதுக்கு அண்ட் தேங்க்ஸ் டு ஃபில்மி ஃபோக்கஸ் ஒரு ஒரு நல்ல விஷயத்த நல்லவங்க நல்ல இடத்துல பண்ணாத இது எல் இது எல்லாமே கரெக்டாக இருக்கும் இது ஏதாவது ஒன்று சொதப்பிச்சுனா கூட பிச்சுக்கும் ஸோ ஒரு நல்ல கான்செப்ட்டு ஒரு நல்ல ஹியூமன் பீங் ஒரு நல்ல சேனல் இதெல்லாம் சேர்ந்தனால தான் ஸோ எல்லாத்துக்கும் என்னோடய வாழ்த்துக்கள் காட் பிளஸ் எல்லாத்துக்கும் தேங்க் யூ ஸோ மச் தேங்க் யூ தேங்க் யூ தேங்க் யூ ஸோ ஸ்ரீ உங்களுக்காக ஒரு ஸ்பெஷல் கிஃப்ட் இருக்குது உங்களுக்காகவே வந்து
எனிங் ஃப்ரம் நிஷா இஸ் ஸோ நைஸ் என்ன அவ்வளோ அன்பு இருக்கும் அண்ட் நான் சொல்லவே மறந்துட்டேன் ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு என்ன என்னோடய பர்த்டே வந்து நான் ஷூட்டிங்க்கு வரமாட்டேன் கரெக்ட் என்ன தெரியாமல் எனக்கு வந்து கொஞ்சம் இங்கே வாங்க அப்படின்னு சொல்லி நிஷாவும் அழகாக போனோம் இவனும் சேர்ந்து ஒரு இடத்து கூட்டு போய் என்னை பெஸ்னகர் பீச்சுக்கு போயிட்டு அங்கே என்னோடய பர்த்டே கேக்கை கட் பண்ணுங்க அப்புறம் என்ன வேற என்ன வேற கொடுத்தீங்க Thank you. <laughs> <laughs> This is for you. Another uh, skin care and hair care for you. Okay. Thank you so much. So nice. In this episode, I enjoyed a lot of fun. I am the guest and my best friend, my Guruji. So, if you are watching this video, I will enjoy it. So, next episode, I will see you in the next episode. This is Nisha, signing off.